Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня будем учиться любить себя. Но перед этим хотел бы задать самый простой вопрос. Почему за столько тысяч лет человечество не научилось любить себя? Кажется, когда человек себя не любит, он плохо о себе думает, он себя не верит, он унывает, у него исчезают положительные эмоции. И это все приводит и к болезням, и к плохому настроению, портится характер, разваливается личная жизнь. Вопрос. Почему тогда люди себя не любят? Но оказывается, не так просто. Скажем, тот, кто любит себя, часто любит это так, делает это так, что незаметно становится полным эгоистом. Ему наплевать на других. Он становится более жестоким. Он утрачивает единение с миром. Этот эгоизм закрывает для него очень многое. Закрывает душевное счастье, гармоничные человеческие отношения. Опять проблемы. Что же делать? Как научиться любить себя? Вот если вдуматься, то на протяжении многих веков и даже тысячелетий религия говорила о том, что Нужно прощать, нужно смиряться, нужно принимать божественную волю. Но есть маленький нюанс. Обычно человек что-то делает, когда ему что-то не нравится. Когда все хорошо, когда он всем доволен, он пассивен. Он ничего не делает. Вот посмотрите, там, где нет никакого конфликта с окружающим миром, в тропиках, где есть еда, где есть солнце, там люди особо и не развивались. Развивается человек тогда, когда нужно строить дом, нужно защищать его, нужно искать еду. То есть там, где неприятности, там развитие. И посмотрите, когда человек недоволен собой, он начинает что-то делать. Когда человек недоволен ситуацией, в которой он оказался, он ищет выхода. И он развивается. И что получается? Что люди делятся на тех, кто смиряется, на тех, кто добродушен, кто принимает ситуацию. И поэтому пассивен и инертен. А тот, кто недоволен, тот, кто злится, конфликтует, тот многого добивается. И так, в конечном счете, что получается? Что в мире все люди делятся на недовольных, агрессивных, энергичных, чистолюбивых и богатых и на смиренных, добродушных. Тех, которым ничего особо не надо, и те, которые бедные. Религия призывала к смирению, принятию, к умению довольствоваться тем, что есть. А наука говорила, что нужно быть чувстволюбивым, что нужно устремляться, что нужно реализовывать свои желания. И оказывается, в этом тоже была правота. Так вот, как же любить себя? Оказывается, секрет заключается в том, что для того, чтобы развиваться, нужно быть 
единобожника. Нужно иметь диалектическое мышление. Нужно уметь радоваться жизни и при этом находить повод понимать, что не все тебе нравится, и умение реализовывать и добиваться своих желаний. Наш головной мозг состоит из двух частей – левое и правое полушарие. Левое работает в одном режиме, правое в другом, противоположном. И тогда получается правильная картина мира. Почему? Потому что мир соткан из противоположностей. И чтобы его понять, и чтобы была адекватная картина мира, мы должны иметь одновременно два противоположных процесса, объединенных общей целью, общим чувством. И это чувство в конечном счете называется любовь. Так вот, для того, чтобы человечество научилось любить себя и при этом любить других, нужно, чтобы произошла определенная революция в сознании. Называется она просто – переход в единобожию или соединение науки и религии. То есть нужно уметь радоваться тому, что есть, нужно смиряться перед божественной волей, нужно любить и прощать всех внутри, и нужно вместе снаружи испытывать недовольство той ситуации, в которой оказался, и искать выходы из этой ситуации, проявлять активность и добиваться желаемого. Оказывается, именно об этом Христос и говорил. Он не призывал к абсолютному смирению, подразумевавшему только пассивность принятия высшей воли. Он говорил, стучите вам отворят. Ищите и обретете. Если вы верите в себя, то тогда горы сдвинутся с места. Поэтому мы должны научиться любить себя, осознавая, что мы божественны по своей сути. 